வணக்கம் நான் பூர்ணிமா செந்தில்குமார் வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக் பிரியாணி இந்த எக் பிரியாணியை நான் வந்து பாஸ்மதி ரைஸில் செஞ்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரியாணியை வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பிரியாணியை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு சாப்பிடணும் போல தோணும் பாருங்கள் அரிசியும் வந்து உடையாமல் நல்லா வந்திருக்கு இந்த முட்டை பிரியாணி முட்டை வந்து வேக வச்சு நான் இது கூட சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் பிரியாணி அரிசி வந்து பா குழையவும் இல்லை அரிசி உடையவும் இல்லை நல்லா செப்பரேட் செப்பரேட்டாக தனித்தனியாக உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் பிரியாணியோட அரிசி இந்த மாதிரி பிரியாணி செய்யும் போது சாப்பாடு உடையாமல் குழையாமல் எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணி பாருங்கள் இந்த பிரியாணியை ப்ரெஷர் குக்கரில் அப்படியே செய்யாமல் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நல்ல உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் இந்த பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேனில் வந்து தேவைக்கேற்ப எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் வரைக்கும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை வந்து நீட்டு நீட்டாக அரிஞ்சு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வந்து ஒரு மூணு வெங்காயம் போல் வந்து நான் வந்து அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீட் நீட்டாக அந்த வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிறமாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இது தான் நம்ம பிரியாணி செய்கிறத விட ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் இந்த வெங்காயத்தை உங்களுக்கு நெய்யில் வறுக்கணும்னு நினச்சாலும் நீங்கள் வந்து நெய்லேயும் வறுத்துக்கலாம் நான் வந்து எண்ணெயில் தான் வறுத்துருக்கேன் நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் இந்த வெங்காயத்தை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த வெங்காயம் வந்து தீயாமல் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் எல்லா மூணு கலரில் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறோம் எண்ணெயில் அதுதான் வந்து இந்த பிரியாணிக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் பாருங்கள் இப்போது லைட் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நீங்கள் வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வந்து எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் இதுதான் வந்து பிரியாணிக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு வெங்காயம் இப்போ அது தயாராகிடுச்சு தனியாக நம்ம ஒரு பிளேட்டில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே பேனில் எண்ணெய் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம முட்டை வந்து வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் அந்த முட்டையை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மசாலா கோட்டிங் பண்ணுறதுக்காக எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு சும்மா ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு கொஞ்சோண்டு மல்லித்தூள் போட்டுக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன்லேருந்து அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து எண்ணெயில் ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு முட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சும்மா ஒரு கால் டீஸ்பூன் போதும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இது ஜஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வேக வச்சுருக்க முட்டையை வந்து நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம் முட்டையை நீங்கள் அப்படி சேர்த்தாலும் சேர்க்கலாம் இல்லை கத்தியில் வந்து சின்ன சின்ன லைட்டாக கீறி விட்டு நீங்கள் சேர்த்தாலும் உங்களுக்கு மசாலா வந்து உள்ளே நல்லா இறங்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் அந்த மசாலாவில் முட்டையை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லோயமில் வச்சு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கோங்க இந்த மசாலாலாம் வந்து கரிஞ்சிராமல் பார்த்துக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சே பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு இந்த முட்டையை வந்து தனியாக வேறு ஒரு பிளேட்டில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் முட்டையை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு மறுபடியும் பேனில் வந்து நம்ம இப்போ பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா உங்களுக்கு பிரியாணிக்கு நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் வாசமாக இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதனால் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது பிரியாணிக்கு மசாலாலாம் ஸ்பைசஸ்லாம் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன பட்டை சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நட்சத்திர சோம்பு ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஜாதி பத்திரி எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பிரியாணியோட டேஸ்ட்டே வந்து உங்களுக்கு கெடுத்துரும் ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கு அப்புறம் ரெண்டு கிராம்பு அப்புறம் பிரியாணிக்கு ஒரு பிரியாணி இலை நம்ம சேர்த்துட்டு இதெல்லாத்தையும் வந்து எண்ணெயில் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இப்போ இது கூட நம்ம வெங்காயம் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் பாதி வெங்காயத்தை வந்து நம்ம இப்போ வந்து இது கூட சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வேலைக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க நம்ம பாதி வெங்காயம் தான்
நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ண அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் வந்து நீங்கள் நம்ம அப்படியே சேர்த்துருக்கனால அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து சாப்பாட்டில் வந்து இறங்காது இந்த மாதிரி கரம் மசாலா நீங்கள் சேர்த்திங்கனா தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல வாசமாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தக்காளி வந்து நறுக்கி நம்ம வந்து இது கூட சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம வந்து அடுத்து என்ன சேர்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தயிர் சேர்க்க போகிறோம் கெட்டி தயிர் இருந்துச்சுன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கெட்டி தயிர் வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு தயிர் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இந்த ஸ்டெப்பு வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வந்து விட்டுடலாம் தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க கூடவே வந்து கொத்தமல்லி வந்து பொடி பொடியாக நறுக்க இந்த ஒரு கை வந்து நம்ம இது கூட சேர்க்க போகிறோம் புதினா இருந்துச்சுனா கூட நீங்கள் சேர்க்கலாம் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் புதினா இல்லாதனால புதினா நல்லா சேர்க்க முடியல அதனால் கொத்தமல்லி மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்ட அப்புறம் நம்ம இது கூட காரத்துக்கு நம்ம மிளகாத்தூள்லாம் நம்ம சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் முக்கால் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் பிரியாணிக்கு மூணு கிளாஸ் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நான் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த மிளகாத்தூள் சேர்த்துட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் வந்து இது கூட சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க சேர்த்துருக்க மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க தேவைப்பட்ட எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் கூட நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த தக்காளியெலாம் நல்லா வந்து வதங்கணும் நல்லா குழைய வதங்கணும் அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க சேர்த்துருக்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்ல வாசமாகவும் இருக்குது இப்போ அடுத்து நம்ம பிரியாணிக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து மூணு கிளாஸ் வந்து வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கோம் அதை வந்து தண்ணி வந்து வடிகட்டிட்டு இப்போது இந்த கிரேவி கூட வந்து நம்ம அரிசி வந்து சேர்க்க போகிறோம் அரிசி வந்து தண்ணி நல்லா வடிகட்டிட்டு சேருங்க சேர்த்துட்டு நம்ம இந்த பிரியாணி மசாலா கூடவே இந்த பேன்லேயே ஒரு வாட்டி வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த பேனில் வந்து வதக்கிறதெல்லாம் ஏன் காட்டணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெளிவாக தெரியறதுக்காக வந்து நான் பேனில் வச்சு காட்டினேன் இப்போ இந்த அரிசி சேர்த்துட்டோன்னா இந்த பேன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பத்தாது ஸோ நம்ம வந்து வேறு பாத்திரத்தில் வந்து மாற்றிட்டு தேவைக்கேற்ப தண்ணியில் நம்ம இது கூட சேர்த்துடலாம் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நல்லா அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுது நல்லாவே நல்லா ஊறி இருக்குது நல்லா நீட் நீட்டாக இருக்குது அரிசி நல்லா ஊறி இதை வந்து நல்லா பிரியாணி மசாலா கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க மிக்ஸ் விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து நீங்கள் வேறு பாத்திரத்தில் வந்து மாற்றிடலாம் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனில் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பிரியாணிக்கு தேவை தேவையான தண்ணியை வந்து நல்லா வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நல்லா கொதி விட்டுடுங்க கொதிக்க விட்டுட்டு அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம எதில் வேக வைக்க போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் சூடாக தண்ணி ஊற்றணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வேக வைக்கும் போது இப்போது அடுப்பை பற்ற வச்சு நல்லா கொதி விட்டுடுங்க பிரியாணிக்கு கிரேவி தயாராகும் போதே அதிலேயே தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதி கொதி வந்த பிறகு சாப்பாடு சேர்க்குறது வந்து ஒரு டைப்பு நம்ம வந்து எப்படி செஞ்சுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிசியை வந்து போட்டு அந்த மசாலா கூட ஜஸ்ட் ஒரு சாஃப்ட் மாதிரி பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு ஒட்டாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் அது ஒன்று அதுக்கப்புறம் சுடுத்தண்ணி வந்து நம்ம இது கூட வந்து சேர்த்துருக்கோம் இப்போது ஒன்று ஒரு கிளாஸ்க்கு வந்து ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கணும் ஸோ மூணு கிளாஸ் சேர்த்தனால நாலரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி வந்து நம்ம சேர்க்கணும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் வந்து இது கூட சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த பாத்திரத்தை நம்ம அப்படியே குக்கரில் வச்சு தான் நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம் விசில் விட போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு அடி பிடிக்கும் அப்படின்ற பயமே உங்களுக்கு தேவையில்லை நம்ம வந்து தைரியமாக வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் குக்கரில் வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுடுங்க அதையும் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை நம்ம மேலே வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடுங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு குக்கரில் வச்சு கரெக்டாக ஒரு விசில் வந்தவுடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விட்டுடுங்க ஸ்டீம் அடங்குற வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணாதீங்க இப்போ அரிசிக்கு மேலே நம்ம ஆல்ர
லோ ஃப்ளேம்லலாம் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு விசில் வந்தால் போதும் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பாருங்கள் ஸ்டீம் வந்து நல்லா அடங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பிரியாணி எப்படி தயாராகிருக்கு பார்க்கலாம் பாருங்கள் அரிசி குழையவும் இல்லை வேகாமையும் இல்லை நல்லா பர்ஃபெக்டாக வந்து சூப்பராக வெந்திருக்கு நம்ம ஸ்பூனில் ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க ஆனால் இது தயார் பண்ண உடனே நீங்கள் வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டாலும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் உள்ளே நம்ம முட்டை சேர்த்துருக்கோம் நம்மளோட சூடான சுவையான முட்டை பிரியாணி வந்து தயாராகிடுச்சு நான்வெஜ் ஏதோ வாங்காத சமயத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி பிரியாணி செஞ்சு முட்டை நம்ம இந்த மாதிரி வேக வச்சு போட்டு சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் அதே பிரியாணி தான் என்ன ஒன்று மட்டன் சிக்கன் இல்லாமல் நம்ம முட்டையில் செஞ்சுருக்கோம் இதே நீங்கள் வெஜிடேரியனில் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மீல் மேக்கர் போட்டோ இல்லை நிறைய காய்கறிகள்லாம் போட்டோ பட்டாணி போட்டு அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது டேஸ்ட்டு அரிசியும் நல்லா வெந்து இருந்தது குறையவே இல்லை நல்லா நீட் நீட்டாக உதிரி உதிரியாக நல்லா சூப்பராக இருக்குது நம்ம இப்போது அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே தான் பிரியாணியை வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது பிரியாணி டேஸ்ட் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற பிரியாணியோடு இது ரொம்ப சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருந்தது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுவேன் தேங்க்